はい皆さんこんばんは本日ご紹介するのはウマレックス VFC の MP7A1 ネイビージェネレーション2ガスブローバッグになりますまあ、あの購入のきっかけになりますけれども以前もお話ししましたが MP7 についてはですねあの米軍のデブグルがですねオサマ・ビン・ラディン容疑者を吸収したあのネプチューン・スピア作戦で使用されたとされておりまあそういうのもあってですね興味を持っておりましたただあの東京マルイ製の MP7A1 はですねサイズが少し小さいとの情報もあってまあ、ちょっとですね、それもあって買い控えてはいました。今回あの VFC からですね、リアルサイズの MP7A1 が発売されて、さらにですね、ネイビータイプがバリエーションで追加されて発売されて、まあ、なかなか今まで買いそびれていたんですけれども、MP7A1 をついに購入しました。まあ、あの通常は黒色ですけれども、まあ、この見た目の通りですね、あのデブグルを意識してですね、今回塗装したバージョンがこちらになりますはい、えー、手にした印象ですけれどもまずですねやっぱり軽く感じました、まあ、重量 1.9 キロということで、まあ、あの PDW の重量だなというのを感じましたやはり東京マルイスよりですね大きく感じますあの多分ですね感覚的にでもですね感じられる違いがあると思いますあとですね、やはりサプレッサー。これはやっぱりですね、必需品ですね。似合うと思います。はい、それでは各部見ていきたいと思います。はい、まず先端ですけれども、サプレッサーを今回つけております。ここにうっすらとですね、HKMP7A1 という刻印も入っています。このサプレッサーとですね、専用のですね、フラッシュハイダーを今は装着しています。まあこれ実銃ですけれども、まああの弾丸はですね、4 6 m かける3 0という弾を使用する形状になっています。あの純正のフラッシュハイダーはスチール製になっております。はい、えー、今回通常のパターンと違ってネイビータイプなので、この下ですね、ここがあのレイルになっているのが特徴です。なのでこちらで上下左右の4面にレールが装備されておりますはい、えー、上部のレールにはですねこの D バル A2 のですねダミーをこちらですね、えー、装着しておりますはい B ガーレールにはですねシュアファイアタイプの、えー、ライトレプリカですけれどもそちらを装着しておりますはい下部のレールにはですねこちらのフォアグリップを装着しておりますこちらですねあのグリップにですねライトのスイッチをこの通りですねこちらにえつけておりますはいえこちらはフロントサイトでこの通りですね加藤式になっていますはいギアサイトも同様にですねこの通り加藤式になっていますこちらフロントギアサイト両方ともですね外すことは可能ですはいえー、こちらですねあの倒した場合ですねこの通りありオープンサイトとしても使用は可能になりますはい、えー、セレクターはですねこちらでセミフルに切り替えられるアンビタイプになっていますはい、えー、ボルトリリースレバーもですねアンビタイプになりますこちらあの東京丸一星と違ってですねこの通りす下げてですねリリースする形になりますはい、トリガーにですねトリガーセーフティーがありますはいアッパーレシーバー交代にですねチャージングハンドルがありますこちらはね樹脂製なんですねはい、はい、私はドットサイトはですね T1 タイプのレプリカを装着しておりますグリップはですね前後に、えー、ステップリング、えー、と左右にですねこのセレーションという形式で握りやすくはなっていますただ少し太く感じますあとですね、このグリップの内部にですね、マガジンを挿入する形になります。はい、ストックはですね、こっちのストックポジションレバーをですね、上げれば、この通りですね、伸ばすことが可能になります。はい、こちらマガジンになります。マガジンの相談数は40発になります。はい、あと付属品としてですね、あのジャパンバージョン用のですね、ノズルスプリングが付属されています。
はいそれでは通常分解したいと思いますマガジンは抜いておきます MP7 の通常分解は多少やりづらくてですねまずこのピンですねこちらに2本あるんですがこちらを抜きますはいこのとおりピンが2本抜けますこれ最初はですね手じゃとても抜けなくてですねピンポンチとかで叩いていますはいそうするとですねこのストックと一緒にですねはいボルト意識が取り出せますはい、えー、こちらがチャージングハンドルになりますはいこれはもうこれと一体型みたいですねこちらがリコイルスプリングですねはいこちらはスチール製になりますはいこちらはボルトになりますボルトの重さはですね約 230g ですねはいあとちょっと気になったのがここあの通常はここにですねあのボルトストップによる削れ防止のスチールパーツがついてるのがほとんどだと思うんですけどこれ最初はついてなかったと思うんですよね外れたっていう感じもしないと思うので、まあ、ちょっとですねもうここがめくれてきてる感じがありますね、まあ、ちょっと個体差かもしれないですけど私のものにはそれはついていませんでしたはいはい、で、えー、と戻す時はですねこれちょっと工夫がありまして、はい、こちらの方をですねまずボルトの方に入れまして、はい、こちらのレバーのところに刺しますそしてですねこのチャージングハンドルをここに引っ掛けるんですねこの部分ですね。でこの状態で、えー、と本体に水に合わせて刺していくというふうになりますはいあのちょっと手ぐずりましたけれども一応、はい、元に戻りましたはい、えー、全体の感想になりますけれども VFC はですね、正式ライセンスを取得しており、まあ、リアルな刻印で、まあ、そういう意味では非常に所有欲を満たしてくれる一丁だと思いました。PDW ということもあり、軽量で取り回ししやすく、また、あの、このレイビータイプはですね、レール装備も増えて、拡張性の高さも評価できるんではないかなというふうに思います。リコイルもですね、心地よい強さで、レスポンスの良い反応があの感じられます。ただですね、BB 弾の発射についてはちょっと厳しい面がありましたあの個体差かもしれないんですが私の場合ですねあの冷えに弱くてですねマガジンを温めないとですね、まあ、打ってるうちにやはり主足が低くなっていって特にですねフルオートはマガジンを結構温めてもですね、まあ、厳しく感じる時がありましたあの先ほど紹介した標準装備のですねノズルリターンスプリングも交換してみましたがやはりちょっと大きな改善は感じられませんでしたもしかしたら、まあ、私の分解の仕方が悪かったかもしれないので、まあ、もう少しですね今後調整していきたいなというふうに思っております命中精度はですね悪くないと思いますもちろん近距離では問題ありませんまあ、今回私はですねこのように塗装してですね、まあ、使用感を増していますまあいかがでしょうかねまあ何度も言っていますけれどもこのようなカスタムによりですねオンリーワン仕様にすることで,ですねさらにですね愛着が湧いてくると思いますはい今回のですね VFCMP7A1 はですねやはり実重志向の方にはですね待ちに待った商品なんではないかなというふうに思いますまあ、ぜひ手に取ってですねリアルサイズの MP7A1 をですね感じてみても良いのではないかなというふうに思いますはいそれではこの後実写シーンもございますのでよろしければそちらもご覧ください
はい最後までご視聴ありがとうございましたまたお会いする日までさようなら